Okay. Okay, that's it. Okay. Okay. Good afternoon. Yes, uh, good afternoon. I'm Professor Thiago Martins, and my colleague is Professor Gyo Kobayashi. We are going to chair the last session, finally, <laughs> of our Congress, Power and Energy 12. Wow. And uh, we are going to start uh, showing the short videos for the paper, and then we are going to bring the authors here, and we are going to have a, a panel. So while the videos are playing, please feel free to write any questions on the comments, you are able to read them. So you have any question, uh, we, we are going to forward them to the authors. Okay. Let's move to the videos then. Let's okay. see. Okay. Welcome, people. Let's start. I'm a member and research scholar. I'm Vivek Kumar from Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University, India. My topic of research is event based robust action for fault restraint secondary control of DC microgrid. Uh, the main contribution of the paper is the average value of the virtual voltage group taken by line resistance and group gain is considered to achieve voltage restoration with the proper current sharing by sliding mode approach in DC microgrid. A fault tolerant distributed secondary control is designed in cooperation with the event triggering control which is realized by sliding mode action of the event triggering control under the occurrence of actuation fault in DC microgrid. The primary control is understood by the figure number one where the primary control is applied for each DC-DC converter connected with the DC bus. The control requirement for the DC microgrid is to achieve proper current sharing in finite time and the simultaneous DC bus voltage regulation. The sliding mode based secondary control is designed based on the primary equation in the DC microgrid where the uh, transitional variable Xi is uh, uh, designed and then error is designed on the basis of the error the sliding sign and then applying the control action sliding mode control action we designed the uh, control as given in the equation number six and uh, uh, this is beta i beta i represents the sliding mode gain the secondary control is applied as equation number two where the error surface is designed integral of the surface design then control signal is secondary control is designed for the DC microgrid. The event triggering action is shown in this figure 3 where this uh, block shows the triggering action. Now the fault tolerant control uh, is applied where that uh, omega and phi are the biased and partial loss of effectiveness in the control signal. By using these uh, equation we have designed an adaptive law and uh, 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 the light no function V3 which is used to stabilize the control, uh, the control action under the actuation fault. The adaptive law is designed as in this equation where beta dot is equal to the uh, sigma si minus k beta. That, uh, that is used for the stabilization of uh, DC microgrid under the fault case. This is the event triggering condition under the fault case and the inter execution time is designed as given in equation number 12. The result is simulated in the MATLAB by using this diagram where four converters are connected to DC-DC converters are connected to the DC bus. These are the results which are com compared with the equation num uh, with the reference number seven. There are three cases, two cases are uh, created for the, uh, for to uh, verify the proposed control. This is the conclusion and these are the references. Thank you. The presentation refers to the paper entitled Design of 
Partition Order Proportional Integral Controller for the Frequency Fixed Orthogonal Signal Generator Based PLL Through Genetic Algorithm. I am Professor Monsieur de Brito from UFMS, who is the speaker of this presentation. The demand of integrating alternative and renewable generation to the grid demands proper estimation of grid frequency and phase. Among the techniques for grid synchronization, the phase docker loop PLL is considered as the state of the art in providing phase and frequency estimation. A PLL with a positive sequence extractor, called DSOGI, is widely applied. However, this algorithm presents high peaks in the frequency response when subjected to grid phase change. This work proposes a novel fixed frequency orthogonal signal generator PLL based on a fractional order PI controller whose coefficients are optimized by a genetic algorithm, in addition of the usage of all pass filters. The strategy has a focus of reducing the peak and oscillatory response in face of grids with changing frequencies, unbalanced voltages, and harmonic content. The positive sequence structure produces V alpha line that is obtained considering summing V alpha and 8s V beta, where 8s is the transfer function of the all pass filter. We can verify the steady state amplitude response error for a 2 Hz change in frequency. The error is very small, guaranteeing the robustness of the OSG close to the fundamental frequency with small variations around this value. We have fixed the crossing over frequency and phase margin, and after solving the formula of Mohi, it's possible to obtain equations that KP and function of the fractional degree x. The coefficients were optimized using a genetic algorithm, and to obtain positive values for Ki and Kp, one may observe the necessity of setting x and Vm accordingly. The costing function j of the genetic algorithm uses the sensitivity transfer function and the noise attenuation. Finally, the genetic algorithm returned the optimal values of Kp, Ki, and x. Here one can see the results regarding system initialization frequency step and phase response. In all tested cases, here in blue, the PI-based PLL presents the worst response. Regarding the FOPI-based PLL, the proposed PLL presented less overshoot, less undershoot, and a faster setting time. In this comparison, the PI was redesigned considering the same bandwidth and phase margin of the FOPI controller. In all tested cases, harmonics, unbalanced voltage, the proposed PLL extended out with less oscillations and a faster response. The proposed solution presented less oscillatory and a faster response than the widely disogi PLL, and this algorithm may replace the disogi for grids with harmonics and unbalanced voltages. Finally, the full P controller outperformed the PI controller in all tested cases. Authors would like to acknowledge the Federal University of Mato Grosso do Sul, FAPEC, and the Research and Development Project, R&D from ANEL. Here we have some reference. We would like to thank the audience in the graduated program of Electrical Engineering. Here is the website and the author's email for possible contact. Thank you very much.
Meu nome é Tatiane Costa, sou autora do trabalho intitulado A Overview of Electrochemical Batteries for Energy Storages Applied to PV System Connect to the Grid, juntamente com meus colegas coautores Maria de Fátima Rosolém, do CPQD, João Lucas de Souza Silva e Marcelo Gradeira Bilalva, ambos da Unicamp. Esse trabalho ele teve o objetivo de promover o uma visão geral e atualizada a partir do, do tema de sistema de armazenamento de energia, com ênfase para aplicação em sistema fotovoltaico. É, dentro desse contexto, foi visualizado que existem aplicações e serviços para esses, esses sistemas, no qual eles podem se encontrar à frente do medidor e atrás do medidor. É, muitos desses à frente do medidor se refere a sistemas conectados à distribuição e transmissão de energia uh, em larga escala, em tilt scale, mas como também para aplicação residencial, comercial e até mesmo micro-redes, sendo elas conectadas ou não. Aqui a gente traz um, uma curva famosa, uma aplicação famosa, que é representada pela curva de pato, que está aqui apresentada, que se refere ao perfil de, de carga do, da Califórnia, onde, com a exceção do sistema fotovoltaico, uma produção muito grande de energia durante o dia e durante a noite é, existe um pico também. E durante o dia existe uma baixa demanda e uma geração muito alta, diferentemente da... Era necessário ligar os geradores, as termoelétricas, para poder suprir essa carga. Para tentar diminuir e amenizar e amortecer essa curva de pato, foram inseridos os sistemas de armazenamento de energia e também foi feito é, algumas, é, alguns incentivos para que as pessoas adotassem esses sistemas em suas casas. Com isso, a gente consegue diminuir essa curva e fazer com que o sistema seja... É, fique mais, fique menos uh, abarrotado de, de, de demanda e também que não seja impactado tanto pelo sistema fotovoltaico. Dentro do, do, do trabalho foi feita uma grande revisão em relação às tecnologias de chumbo ácido, de lítio, uh, baterias de alta temperatura e baterias de fluxo, no qual foram apresentados alguns... É, algumas características desses equipamentos, assim como suas curvas e a sua e a sua densidade energética, fazendo a diferenciação entre uma tecnologia ou outra. Também foi realizada um, uma análise comparativa a partir da construção de uma tabela com vários parâmetros acerca dessas tecnologias, como também apresentados a gráficos, como que a gente está vendo agora, em relação ao tempo de descarga e a capacidade de armazenamento de potência que a gente vai ter no armazenador e que ele pode disponibilizar. A partir desse contexto, a gente pode estar até mesmo a aplicação, a gente pode alocar cada bateria em conjunto com o sistema fotovoltaico. Por fim, nós concluímos o, o objetivo do trabalho, que era mostrar esse, essa mostrar essa visão geral acerca dessa tecnologia com aplicação de sistema fotovoltaico. Concluímos também que, por existirem várias tecnologias, cada uma vai ter sua particularidade, sendo, é, sendo a tecnologia ou outra. Por isso, é necessário um estudo extremamente, com uma curácia muito grande em relação ao local que vai ser aplicado, a carga que vai ser atendida, os impactos ambientais e também os impactos operacionais que vai ter essa aplicação e esse serviço. Uh, meu muito obrigado ao Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos da Unicamp, do qual eu faço parte. Agradeço o apoio do CPQD também dentro desse trabalho e ajuda para desenvolvê-lo. Também a FAPESP, a CAPES e ao CNPq.
Hello everyone. Welcome to Indoscon 2021 conference. It is a privilege to be here and on behalf of me and my co-authors, I will be presenting the paper titled A Review of Solar Photovoltaic System Maintenance Strategies. In this short video, I will be giving you a glimpse of what is to come in the complete uh, version of the video. Uh, this is um, to present the contents. In our presentation, we will present the introduction, the types of uh, faults in photovoltaic systems, the operation and maintenance types, operation and maintenance strategies in photovoltaic systems, and then we'll finish up by with a conclusion and remarks, acknowledgement and uh, references. So, the operation and maintenance types will be will are the preventive maintenance, the corrective maintenance, and the predictive maintenance, which is also known as the condition-based maintenance. Uh, the maintenance strategies we'll be talking about uh, are grouped into five. We have the monitoring-based strategies, the artificial intelligence-based strategies, the statistical and signal, uh, signal processing-based strategies, the comparison-based strategies, and then the other strategies. Um, this is um, a brief review of the contents of our uh, presentation. So please be patient with us and come join us uh, in the main presentation and I hope you have uh, you enjoy my presentation and you have a wonderful com conference. Thank you. Boa tarde, eu me chamo Felipe Mendes Vasconcelos, estou aqui hoje para apresentar o artigo intitulado The Influence of the Frequency Dependent Behavior of Ground Electrical Parameters on the Lighting Performance of Transmission Lines. Bom, começando pela introdução, sabe-se que descargas atmosféricas são causas recorrentes de falhas em linha de transmissão, que o backflash over é o arco elétrico entre o cabo guarda e a fase ou entre a torre e a fase, quando a sobretensão resultante na descarga atmosférica excede a suportabilidade da cadeia de isoladores. E estima-se que entre 40% e 70% dos desligamentos de dia de transmissão causados por descarga atmosférica são provocados por este fenômeno. Sendo assim, esse trabalho investiu como a inclusão do efeito da dependência da frequência dos parâmetros elétricos do solo influencia o desempenho da linha de transmissão frente às descargas atmosféricas. Bom, a metodologia utilizada foi a incidência direta de uma corrente representativa de primeira descarga de retorno no topo de uma torre de transmissão, considerando duas torres adjacentes para efeitos de, de reflexão. O método de efeito disruptivo foi aplicado para calcular o valor das correntes críticas capazes de induzir o desligamento por backflash chove. E após isso, a probabilidade de ocorrência de cada corrente crítica foi calculada utilizando distribuições de probabilidade cumulativa de corrente de pico, é, calculadas de acordo com as medições da estação do Morro do Cachimbo, em Minas Gerais. E, por fim, a partir dessas probabilidades, foi determinado o desempenho da linha, considerando parâmetros elétricos do solo constantes e dependentes da frequência para uma ampla faixa de recessividade do solo. Bom, partindo para os resultados de discussões, é, para o cálculo do desempenho da linha de transmissão, foi utilizada a metodologia proposta por Anders que requer algumas definições e informações, tais como a geometria das torres e a densidade de cargas atmosféricas, é, que foi utilizado em NG igual a 5, né, por ser o mesmo da região da estação do Morro do Cachimbo, que foi utilizada para definir os parâmetros da descarga atmosférica. 
e foram também consideradas algumas hipóteses de distribuição de resultado do, do solo ao longo do percurso que a linha atravessa. Né? Então, os seis primeiros aqui consideraram solos homogêneos, variando de 300 a 10 mil homens, e os três últimos solos não homogêneos, é, sendo assim mais realistas. Então, pode-se ver que ao... Aqui nós temos né, o número de desligamentos considerando parâmetros constantes, aqui parâmetros variantes, e a gente pode ver que para todos os casos o número de desligamentos reduziu ao se considerar o efeito da dependência da frequência, e essa redução variou, variou entre 20% e aproximadamente 60%. Por fim, pode-se concluir que considerando as distribuições não uniformes de solo, que são mais realistas, foram encontradas reduções das taxas de desligamento esperadas de cerca de 28% a 54,4%, e sendo assim, faz-se clara a importância de se incluir o efeito dependente da frequência dos parâmetros do solo nas avaliações de desempenho de linhas de transmissão de carga atmosféricas. Então, eu gostaria de agradecer a todos os participantes e fico à disposição para eventuais perguntas sobre o trabalho apresentado. Good morning, everybody. I will present the work entitled Proactive Protection Scheme, the Wind Energy Conversion System, used the double feed induction generator. Whose authors are Stefano de Oliveira, Washington Araújo, and Wellington Mota. This presentation is divided into introduction, methodology, which address grid disturbance of GFID wind turbine selection of the crowbar resistance and analysis of the control strategy of the crowbar, results and discussions, conclusions and some references. The demand for electricity has grown exponentially, bringing to the energy issue to current focus. Due to scarcity of natural source to the concern for the environment, renewable energy source are playing an important role in the energy matrix. Among renewable sources, wind energy is one of the most important and promising. With the rapid growth of wind farms in recent years, the high penetration of wind energy has brought challenges to security and stability of power systems. Grid codes have become increasingly strict especially for high-power wind turbines WTs, which are required to stay connected during the majority of grid faults. The W-Fed induction generator GFID topology allows variable speed operation. This topology presents a good balance between cost, effectiveness and the basic requirement of variable operation with independent active and reactive power control. The crowbar circuit shown in figure 1 is marked with a line that's connected to the convert at the rotor side. When a momentary voltage sags occur, the rotor side convert bypass circuit would activate to release the surging current. Okay. Uh, Guio, I do believe you're still muted. Not okay. anymore. <laughs> Great. Uh, I think we should bring back all the authors, the present authors here. Yes. So we... uh, but uh, uh, I have a suggestion. Uh, maybe each author can talk. Uh, 
can introduce yourself and his work and can uh, can uh, he can talk about your uh, work in more in more detail because some presentations were very short maybe someone uh, wants to highlight some important things uh, that was not able to talk in about one two minutes of this presentation so uh, yes, uh, maybe it's right. opportunity and yeah. we had a problem actually we had a, a presentation that was i'm afraid in brazilian portuguese <laughs> that's no. yeah yeah okay that's, that's okay. a good point we can we, we can mix portuguese and english i, I think it's not be a, a problem okay, okay. So let's do this suggestion accepted so we should start perhaps with mr kumar yes dr kumar i'm sorry uh, ah. yes sir yes sir uh, I, I do Hello. apologize. Yes, I, I think yes. Can, it's, it's can you important. introduce yourself? And, uh, you can put your your presentation maybe to to explain uh, or highlight some important thing things uh, uh, of your work. Yes, sir. Okay, sir. Uh, actually, actually, sir, I am uh, Vivek Kumar. I am uh, from uh, Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University, uh, India. So uh, my work is actually basically on the DC microgrid. So I have designed a controller for secondary controller that will uh, uh, use for the uh, current sharing in the DC microgrid uh, and the DC bus voltage is regulated simultaneously. These tasks are uh, done simultaneously using the secondary control. So uh, there I have applied the event trigger phenomena uh, uh, for the uh, means, uh, uh, to reduce the burden of the control and uh, also uh, the fault tolerant control scheme is applied. So uh, I will share my uh, PPT for that. So by sharing uh, the screen. Is it visible to you, sir? Hello. The screen is visible to you, sir? Yes. It is, it is. Okay. It is. Yes, sir. Okay. 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 Finally, so, so this is the my uh, topic for the presentation. That is uh, event-based robust action for fault restraint secondary control of the DC microgrid. So basically, the objective the objective for this is to uh, the main issue in uh, operation of the DC microgrid. Uh, we have uh, current sharing between the uh, converters that are connected to the DC bus. So there will be discrepancy in the voltage, DC bus voltage. So bus voltage is uh, fluctuated due to the current sharing between the converter and uh, due to the perturbation happened in the DC microgrid. So we have applied the secondary control phenomena. Uh, in uh, presence of uh, primary control, as you, uh, as you can see from this figure, the, this is the uh, main diagram for the my work. There is the primary control is applied, and the secondary control that is used to uh, regulate the DC bus voltage uh, in presence of the sharing of the current between the converters. So, if there is any actuation fault occurred in the secondary microgrid. So uh, the, we have designed a controller control algorithm that is fault tolerant. Uh, basically, it is applied on the sliding mode control. So uh, this is the basic uh, equation for the regulation of the DC bus voltage. And uh, by using this, uh, we have designed an error surface. Uh, and this error surface is in the form of integral. So it will reject the disturbances. And uh, we have designed this uh, uh, controller is designed based on this uh, sliding surface. So this is uh, the equation number six represents the means our uh, secondary control, where uh, the xi term, this term, this term is the sig represent the signal function. And we have uh, applied uh, such a controller that uh, uh, control this gain of beta when there is any fault in the system. So the, uh, we have designed an adaptive law. And this adaptive law is uh, based on this like no function we have taken uh, in equation number seven. We have 
uh, obtain an adaptive law that is uh, 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 this adaptive law is uh, based on the to, to determine the value of the beta as per the fault occurred in the system that that may be the, uh, the two types of fault i have added uh, uh, loss of effectiveness and uh, this th these two faults the one is the partial loss of uh, uh, fault and uh, uh, one is the biased fault so partial loss means if there is a uh, loss in the control signal or some perturbations added to the control so how does our control algorithm will work so the, these things are incorporated along with the phenomena of the event trigger basically event trigger designed here uh, we have generated a uh, inequality be, uh, given in the equation number eight by this inequality if there is an instability caused due to the perturbation then uh, uh, the control signal will fall uh, will propagate it based on when this uh, equation number eight will satisfy and this equation uh, this event trigger equation is varied as per the k uh, without fault and with fault so two, two cases are uh, generated one uh, 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 when there is a fault in the uh, actuation and when there is no fault in the actuation so the triggering condition will depend upon the uh, the, the fault case so uh, these uh, we have designed the triggering phenomena to reduce the control burden and uh, the fault control technique is applied the event triggering phenomena you can understand by this the event triggering means uh, there is a condition when there is an instability then only we have to update the control law otherwise the previous control input is to be propagated and that will work for the uh, to regulate the dc bus voltage and the uh, converter the dc dc converters uh, sharing currents so this is the main work and that 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 is applied on this uh, this uh, uh, sim simlink model that is dc bus connected with the uh, four dgs uh, with uh, dc dc converters and these are the results where the perturbations are taken as a load fluctuation and uh, another uh, another when uh, we have applied the fault in the system so these are the basic two rules and uh, this is this is the triggering instance when the uh, from zero to two when there is no fault and when there is a fault occurred so there is uh, triggering action is uh, shown in this figure and the control input we have applied on the transitional variable uh, so event triggering phenomena it can be seen by in this uh, figure number eight where the where you can see the uh, triggering of events, uh, triggering of the control law. Okay, thank you. Hey, thank you very much, Dr. Kumar. Again, my apologies. I'm more tired than I thought. <laughs> I'm sorry about that. Okay. Uh, okay uh, so what do you say we are going to, to, to move on to the next or let's okay uh, any um, do you have any questions anybody has any questions no okay we can move for the next uh, then we, we, we go back the, to the authors okay author, other authors. Uh, next one is Moisir, with I Moisir. just Moisir. <laughs> Hi, Moisir. Thank you. Nice Hi. Nice to meet you. Uh, nice to meet you, you all. Thank you all, every. Uh, it's a pleasure to stay here in this section of uh, Induscom. And uh, I am Professor Moisir de Brito from the Federal University of Mato Grosso do Sul. And uh, uh, I'm here in this event to present the results of our research that uh, we are developing devices to proper connect uh, an, an electrical vehicle to the grid in a microgrid environment. So then we have uh, four different uh, DC to DC, AC, DC, DC to AC converters in bidirectional ways to uh, give and receive power. And so we are working in this 
microgrids, and we are working on the algorithms for each specific converter. And in this specific presentation, I will show you some improvements on the PLL algorithm. That is the state of the art on verifying the grid frequency and phase of the grid. Do you need that I show some highlights okay, of the paper, of the presentation? Yes. What do you yes. like? It? Okay. Let's uh, me share my screen with all of you. And is everybody viewing my screen? Yes, uh, uh, your screen is on air. OK, thank you. Okay. Uh, this work refers to the design of a FOPI controller for the frequency fixed or orthogonal signal generator based PLL through genetic algorithm. So the main importance and idea is that the renewable energies are increasing and we have to know the phase and frequency of the mains in order to properly connect all of this source to the grid. So one of the standard PLL types commonly adopted is based on the SR, SRF, the synchronous reference frame. But this uh, PLL has some problems when we face uh, unbalanced grids. So we use it as the state of the art, the DSOG PLL with positive sequence extractor. And then we have to we have a way to reduce the influence of unbalance and harmonic content. However, in this algorithm, we have here a problem when we have uh, false conditions in the grid and these algorithms presents high peaks of response when we have this kind of modifications in the grid. Uh, and as you see here, we have uh, a double second order generalized integrators to create V alpha line and then key V alpha line. So we are producing two signals that are orthogonal to each other using this device or this dual second order generalized integrator. And then with this both signals, we can extract the positive sequence. Aiming to reduce the complexity of this algorithm, we are proposing to change this structure to a simpler one that is based on outpass filter and changing the PI controller in this structure to a fractional order one. So we have verified in literature a lot of improvements when we use the FOPI controller. Here we can have KP, KI, and X as coefficients to be tuned. And we have created a, gen a genetic algorithm to optimize these coefficients. So we verified also that when we are creating the V alpha line, V beta line, that they are the components of the positive sequence extractor, we need to verify the robustness of this positive sequence extractor and to change the orthogonal signal generator through or for this 8S, that's the outpass filter, and verify the output magnitude response in steady states. And we verify that the difference between the input and the output in relation to the amplitude is very, very low in case of a two hertz in the difference in the normal frequency. And I think that if you have 62 hertz or 58 hertz, there is no difference between the input amplitude and output 
amplitudes. We have verified that the difference between the input and the output amplitudes is related to the oscillation in the frequency of the verified frequency of the grid. And uh, looking for the whole block diagram of these proposed novel PLL algorithms, we feed the full P with the VQ component, now the VQ, positive VQ component, and here we replace the PI with the full P controller, fractional order PI controller. And we also add as a fit forward the central frequency of the grid to enhance velocity in this design strategy. Here we have the closed loop transfer function. And after observing that this closed loop need to read some conditions, we can verify, for example, crossing over frequency, phasing margin, and uh, rejection for rejection to noise. We have, we could in mathematical form, calculated the coefficients kp and ki in function of these variables as example the fractional coefficient and in order to put this as positive here we cannot see uh, zero in the denominator of this function we have verified some constraints and using these constraints and a genetic algorithms together with a cost function we try to minimize the closed loop response and the sensitive response to the noise rejection. And then the algorithm returned the optimal coefficients for this algorithm. Here we created uh, with nine different three phase source some disturbs to the grid as frequency step, phase jump, injection of harmonics and injection of unbalance. Here we can see as a result our proposal in red and the well-adopted PI Disogi. We verified that our proposal is much better in relation to the peak response and less oscillatory response. But if we also add four P controllers in the ISOGI, we can also verify uh, some improvements. In our tested case, we can step, we can step back, phase jump, and later uh, the harmonic injection and harmonic removal, we can verify our, that our proposal stands out in relation to the peak and the speed of the application. So we can see that we can replace the PI controller with a FOP controller. And also we can remove the original signal generator using uh, an outpass filter that is very easy to implement. So this is our work. Thank you very much. Okay, thank you, Monsieur. Uh, very interesting. So, uh, do uh, does anyone has any questions? No. I, I think your work is some somehow is related with the work of the uh, Vivek Kumar. Both uh, are working with the uh, grid controllers, micro grid controllers, and try to. Um, deal with faults some oscillations of faults uh, can you talk about uh, something as, as, uh, about this yes when we are trying to to produce more robust and real reliable phase mm -hmm. and loop algorithms we are verifying that we need to always in most of the case extract the frequency and phase of the grid but we have verified that we can have harmonics, unbalance, phase jump, and phase jump occurs when we have some kind of fault. And we need always to be in the same movement of the grid to properly inject or absorb power. Okay. Thank you. Um, well, 
next one is uh, just sorry uh, Tatiani hi Tatiani okay. yes hi hi good afternoon everyone okay can you talk about your work and uh, yes uh, uh first I have a question <laughs> my I, I did my presentation in Portuguese okay and it's a problem uh speaking portuguese or english no, no it's not at all because this is a mixed uh, uh section so you can talk in portuguese or english we are talking oh, okay. english because the we have uh some international uh presenter uh, here so in in this in this respect we, we are talking in english okay but you can talk in portuguese if you want okay okay thank you so i i I started talking English, <laughs> presenting <laughs> myself. Uh, my name is Tatiana Costa. I am a PhD student in electrical engineering at the University of Campinas. And I am I am to uh, research and developer uh, at Instituto de Tecnologia de Somorar Almove. And I, I, I did a work about the, the, the electrochemical batteries and right now I share my work one moment please okay Do you see, Professor? All right. Yes, okay, okay, <laughs> okay. So, uh, my, my work is entitled uh, a overview of electrochemical batteries for energy storage system applied to PV system connected to the grid. And the, the author is Maria de Fátima Rosolé, uh, João Lucas Silva, Marcelo Vilava, and me. So the, 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 uh, então, uh, eu vou falar agora um pouquinho em português, que quando eu fiz a apresentação, né, acabei colocando ela em português e, e mostrando agora um pouquinho mais. É, o objetivo dela é promover um, um, um ampli, um, uma visão ampli, bem ampliada, na verdade, em relação às baterias eletroquímicas e também atualizadas, visto que a gente tem uma modificação desse tipo de tecnologia é, o tempo inteiro. Então, a gente tem a cada momento e também com inputs de algumas é, tecnologias, como os veículos elétricos, a entrada massiva também desse tipo de tecnologia, que já está né, intrinsecamente conectadas e ligadas a esse tipo de tecnologia. E não seria muito diferente com a questão de, de energias renováveis, né, com sistemas fotovoltaicos. A partir do momento que a gente começa a agregar bastante energia no sistema elétrico, a gente passa a, a dar benefícios a ele, mas também a gente, a gente acaba, em alguns momentos, fazendo com que a gente provoque desequilíbrios dentro dessa rede, que é o caso dos sistemas fotovoltaicos, com a massiva entrada de potência fotovoltaica em alguns alimentadores e em alguns barramentos. E uma das formas que a gente tem de aliviar uh, essa entrada massiva ou esse desequilíbrio que pode ser provocado pelo sistema fotovoltaico é a aplicação dos sistemas de energia por baterias. E quando nós vamos estudar a aplicação de sistemas de, de baterias é, conectadas à rede, né, a sistema fotovoltaico em relação à rede, ela pode ser vista de duas maneiras. Né, ela pode ser vista antes do medidor de energia e depois do medidor de energia. No caso, quando eu coloco antes do medidor de energia, eu estou me referindo àquelas, né, que é a behind the mirror, 
eu estou me referindo à aplicação residencial solar, a de, de a aplicação de micro-redes e de pequenos sistemas de armazenamento. E quando eu estou me referindo também à questão né, após o medidor, eu já estou me referindo à distribuição de energia, transmissão, é, sistemas de armazenamento de grande escala e a utilização também de de geração de grande escala. Então, eu estou acoplando junto a esse tipo de sistema. Uh, então, mundialmente, a gente tem aplicação nessas, nessas duas escalas, antes e depois do medidor. Aqui no Brasil, a gente está dando os primeiros passos em relação a, a ambos, na verdade, tanto a, ao que se refere à questão residencial, comercial e aplicação de micro-redes, como também em larga escala, principalmente para distribuição e transmissão de energia, principalmente no que rege a questão de regulatório e normativos. Ah, uma dessas, né, como a gente tem essa larga aplicação no mundo, uma das mais conhecidas é a aplicação é, no, na, na Califórnia, onde eles têm uma chamada curva de pato, e essa curva, ela vem se acentuando, ela veio se acentuando a, a, por longos anos, na questão da inserção do sistema fotovoltaico. Então, lá houve um subsídio muito alto para a inserção do sistema fotovoltaico, houve um aumento de carga também muito grande, e acabava tendo uma, uma injeção muito gigantesca de potência fotovoltaica. Então, durante o dia, eu conseguia jogar muita energia dentro da rede, e eu tinha uma carga muito baixa, e quando dava seis horas da tarde, eles precisavam inserir geradores, grupos geradores, porque... É, porque, nesse caso, os grupos geradores iriam pegar essa carga, que estava ali a partir das 6, 7 horas da noite, que seria meio que um horário de ponta para gente, e ter que assumir elas, porque o fotovoltaico não estava mais gerando. Então, atualmente, são inseridos sistemas, é, sistemas de armazenamento para poder fazer tanto o alívio da inserção do sistema fotovoltaico, da energia gerada, quanto também reduzir esse, esse consumo durante o pico ali da noite, para a gente poder ter uma diminuição também no uso do gerador, e sabendo que ele tem um período né, para ser startado após é, e conseguir se conectar ao barramento, né, conseguir fazer a sincronização. Então, um dos casos mais, mais conhecidos mundialmente é o caso da Califórnia. A Austrália também, ela tem uma curva característica muito parecida e está fazendo essa adoção, né? Fez a adoção do fotovoltaico e atualmente está adotando também sistemas de armazenamento. Dentro do overview, são apresentadas as tecnologias de baterias mais conhecidas e mais utilizadas para sistemas fotovoltaicos, sendo elas as baterias de chumbo ácido, que nesse caso são as mais consolidadas e maduras no mercado, e também em relação à pesquisa e desenvolvimento, são amplamente aplicadas, não só a sistema fotovoltaico, mas a veículos uh, e, e qualquer outro tipo de sistema, uh, principalmente na questão de aplicações estacionárias. Então, dentro do, do, do trabalho foi feito um review, em relação à parte química, comportamental desse sistema e até mesmo alguns requisitos elétricos que elas precisam ter e, na verdade, que elas carregam dentro da sua tecnologia e também porque as, a maioria, algumas dessas baterias, elas acabam tendo uma família, digamos assim, né, sendo alocados diversos outros componentes e é, tendo, por exemplo, bateria de chumbo ácido em gel, líquido, bateria de chumbo ácido carbono, a mesma coisa acontece com o lítio, que ele também vai se apresentar com uma família bem grande, porque são inseridos outros, é, outras ligas químicas, onde eu tenho o lítio e o, é, o lítio de ferro fosfato, eu tenho o manganês, então eu tenho também uma, uma divisão bem grande dentro dessa família. Além disso, existem as baterias de alta temperatura, tá? que são, em alguns casos, é, alocadas em sistemas de maior porte, como, por exemplo, a parte de distribuição e transmissão, e podem ser acopladas com o sistema fotovoltaico, e as baterias de fluxo, que também seguem um pouquinho 
essa questão de escalabilidade que as baterias de alta temperatura apresentam. Uh, a partir do, da, do overview que foi feito sobre essas tecnologias de baterias, uh, foi, a gente montou, né, nós montamos ali uma tabela comparativa, uh, levantando todos os dados específicos de cada tecnologia, que normalmente são agregadas a ela, para a gente conseguir fazer uma análise comparativa, mostrando que cada uma tem sua aplicação né, dependendo do que se quer também dentro da rede, se eu quero trabalhar no horário de ponta para fazer alguma aplicação, se eu quero backup, se eu quero mais horas de carregamento, se eu quero mais densidade energética. Então, a partir dessa tabela comparativa, eu consigo dizer é, em qual momento ou qual aplicação é, eu tenho uma bateria específica para ela. Né? Não que uma seja melhor que a outra, mas uma pode ser mais propícia a uma determinada aplicação mesmo utilizando, né, todas elas sendo utilizadas com sistemas fotovoltaicos. E como conclusão, a pesquisa apresentou né, que existem diversas tecnologias recentes sendo, sendo aplicadas a sistemas fotovoltaicos, e a maioria delas passando por transformação a cada momento para melhorar a questão de densidade energética, a questão de segurança, e também a gente concluiu que dentro dessa, dessa comparação é necessário um estudo do local, um estudo é, ambiental e operacional das condições para qual eu quero aplicar esse sistema de armazenamento. Eu quero esse sistema de armazenamento com fotovoltaico para aplicar na transmissão, para aplicar na distribuição, para aplicar no residencial. Então, dependendo da aplicação que eu tenha para esse, né, esse conjunto de sistema de armazenamento e fotovoltaico, eu posso ter um tipo de de bateria eletroquímica diferente para ser aplicada ali naquele ponto. Então, nesse caso, o nosso trabalho foi voltado mais para isso, para dar essa visão geral de um, de um tema que tá em, é, está extremamente em alta, né, por diversos, é, sendo movido por diversos outros temas, como micro-redes, como veículos elétricos e as energias renováveis no geral. Ah, aqui foram os nossos apoiadores, e que as referências também que foram utilizadas no trabalho. É, muito obrigada. Obrigada, Tatiane. É, bom, eu gostaria de aproveitar também, eu inseri o, o nosso chair, Thiago. Ok. Tudo bem? É, uh, eu... Tenho, na verdade, uma, uma pergunta específica. Deixa eu ver, alguém tem mais alguma? Eu acho que eu estou passando na frente de... Eu, o seu trabalho, Tatiane, é, eu estava interessado em aspectos de segurança, porque você fala muito em, em uso doméstico, né? Isso, isso. Eu queria entender quais são os, as implicações de segurança quando você está falando em colocar dispositivos armazenadores de energia especificamente baterias químicas no ambiente doméstico, né, que tipo de, de risco isso traz para o ambiente doméstico em relação a vazamento é... químico e, e, eventualmente, até fogo? Então, professor, até mesmo no mercado, a gente já tem, né, no mercado brasileiro, alguns sistemas de armazenamento sendo agregados. Uh, a maioria deles, ou quase que 100% deles, atualmente são baterias de lítio, é, especificamente a de lítio ferro fosfato. Ah, na verdade, essa, essa especificação de ser o lítio ferro fosfato vem pela questão dela trazer um pouquinho mais de segurança em relação às outras tecnologias. E junto com isso, a gente está fazendo também, né, desenvolvendo sempre o um estudo da parte eletrônica que essa bateria é, vai, com, vai, vai carregar dentro dela. Então, eu vou ter que... Eu preciso garantir nesse caso, a questão de segurança em relação a ela ter um, um BMS, né, um gestor ali do sistema de armazenamento, que vai estar o tempo inteiro fazendo é, a leitura de corrente, de tensão, de ter um sisteminha de refrigeração ali para garantir que essa bateria, de forma alguma, venha a ter, é, venha a, a causar algum acidente doméstico. Né? Elas, já são, elas já estão sendo aplicadas, Uh, mas acredito eu também, né, como pesquisadora, que 
nós precisamos avançar para que isso seja liberado. Né? A gente não tem uma regulamentação, a gente não tem, por exemplo, um metro que esteja fazendo teste para isso. Então, a gente está nesse a gente tá nessa caminhada, aqui, principalmente no Brasil, de desenvolver, e eu acredito que é extremamente necessário, uma padronização e até mesmo os testes em metro para poder liberar essas baterias para uso. Né, elas ainda estão sendo muito lentas e acredito que a gente também vai ter que ir de forma lenta enquanto não houver a parte de regulamentação e padronização. Mas existe sim o um risco, então é, é, eu acho que é por isso que a gente ainda não avançou tanto, né, porque a, as baterias também ainda estão em estudos, a questão do, dos sistemas de armazenamento que estão vindo com, com uma força muito maior do que a gente já tinha visto antes. Ok, muito obrigado. Bom, é, aproveitando a, a, a oportunidade, né, queria ter uma, ter uma ideia das perspectivas, né, através da sua pesquisa, você deve ter visto algumas perspectivas futuras do mercado de baterias, né, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, de maneira geral, porque isso depende de, depende de escala, de, de, como você falou, da normalização, do uso, né, mas não consigo imaginar uma, um sistema... É, baseado em fotovoltaico, por exemplo, sem o suporte de um auxiliar de, uma, uma, de um armazenamento de energia, né? Porque sim, o, sim. O, 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 o sistema fotovoltaico só funciona durante o dia, né? Então, pelo menos um certo período da noite, teria que ter um suporte, apesar de ser normalmente aplicado como sendo um sistema secundário, né? É, aproveitar a energia do grid é, para o horário fora do... do, do quando o solar não está disponível, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é difícil imaginar um sistema APV sem o suporte de, uma, de um sistema de armazenamento de bateria. Então, nesse contexto, eu queria que você é, desse um cenário futuro né, de perspectivas né, de tecnologia nessa área de baterias. É, em relação ao cenário futuro, o que a gente vê muito, até tem sido lançado alguns relatórios do IRENA, tem um relatório nacional também, já que foi lançado esse ano, em relação ao sistema de armazenamento, a gente não tem muito muito para onde correr, principalmente ali pelo período de 2030, né, quando a gente já tem que estar, tá, a gente vai, já vai ter uma injeção de energia renovável muito alta no sistema elétrico, então a gente está tendo uma preparação para chegar nesse momento, 2030, ali para 2050, onde a gente precisa estar tá preparado, então as pesquisas em relação ao sistema de armazenamento como o professor pontuou, principalmente em relação à segurança, elas precisam estar nesse avanço. E aqui no Brasil a gente não está muito, né, a gente a gente caminha junto com o restante do mundo. Como, por exemplo, em alguns lugares, até 2040, eu já preciso ter a inserção de veículos elétricos. E veículos elétricos é uma forma de armazenamento, então a gente vai ter que prever isso no Brasil também. Quando eu colocar um, um, um carro elétrico para estar tá carregando, ele também pode descarregar, ele também pode funcionar e operar como um sistema de armazenamento, já que ele carrega tudo isso né, com ele. Então, a tendência vai ser essa. Eu, 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 eu acredito que as, até mesmo as, a ANEL, por exemplo, está tendo uma tomada de subsídio agora, no qual ele está prevendo micro está prevendo a questão de sistema de armazenamento, e também veículos elétricos. Então, se já está havendo essa tomada de subsídio para ver como é que a gente vai ter que se comportar perante isso, porque a gente já está já caminhando também para um cenário muito próximo, sabe, de poucas décadas, poucas mesmo, para a gente já começar a ter uma padronização é, para receber tudo isso e o sistema elétrico também conseguir, é, não conseguir ser pegado de, pego de surpresa, assim, né, porque a gente sabe que o fotovoltaico tem seus benefícios na rede elétrica, mas também consegue causar alguns desequilíbrios. O sistema de armazenamento também não é muito diferente. Então, eu creio que ele caminha numa pegada muito parecida com o sistema fotovoltaico, né? a forma que ele ocorreu dentro do, do, do cenário brasileiro. Ok. Tá bom. Obrigado, então. Mais alguma pergunta? Obrigado. Acho que não temos nenhuma outra pergunta, né? Ok, professor. Então, agora... Próximo apresentador. É, desculpe, é o Armand. Senhor Armand, por favor. Hello. Hello. É, can you, uh, do you speak in Portuguese or English? 
I'd rather speak in English. Yeah. <laughs> okay. Yeah. Okay. Uh, could you please explain your work? And do you want to highlight some interesting points? Yeah. Because uh, your presentation was very short. We, we... Yeah, my presentation was uh, very short because um, my paper is also um, a review paper. Yeah. So it's the, the three minutes uh, presentation. I just highlighted the, uh, what, what the content of the paper truly uh, is. So um, basically, uh, my paper is uh, discussing on the um, the view of um, solar photovoltaic system maintenance strategies, um, the various strategies that um, are used in operation and maintenance. Of course, um, these days it's moving um, heavily towards um, artificial intelligence, where machine learning uh, methods are used to to detect and um, correct uh, faults in solar PV systems. So um, if I may, I will share my screen and give an overview of my presentation. Can you see my presentation? Okay. I believe you can all see my presentation. So, um, like I said earlier, my paper is just a review of solar photovoltaic system maintenance strategies. Um, as we all know, um, uh, power generation and energy generation is heavily moving towards uh, renewable energy and especially solar PV. From the chart here, you can see the, the the growth of the technology in the last um, 10 years until 2015, it's, it has exponentially increased. And then um, the, the pie chart is showing the, the various um, faults that occur in PV systems. Um, these faults uh, do, don't, do not occur frequently, but occurs over time. And if not maintained, or uh, if not uh, corrected, um, the, the um, efficiency of the system uh, goes down, which uh, means there will be lower generation of, of power or energy. Um, so <clears throat> the greater penetration of PV in electric, uh, electricity network has naturally led to greater emphasis on keeping our PV system up and running. So uh, maintaining the, the efficiency of the system at high levels, it's uh, critical to, to the system. So, <clears throat> uh, so a properly maintained uh, PV system lasts for at least 25 years. And if not uh, properly maintained, you see uh, the the treatments uh, is big enough that you can, there's the possibility of having um, less uh, productive years of the system. So, uh, and then the seg PV segment is moving towards O&M approaches that, that promotes greater oversight and management capability in order to, to, to reduce costs, to, to improve um, availability and to increase productivity. <clears throat> so the types of faults in PV systems uh, can be classified according to, as you can see from the, the diagram here. So there are physical and environmental faults, and there are also um, electrical faults. 
So based on what, what type of uh, fault and where it occurs, the, the, the fault is uh, classified under any of these three groups. And here I showed a, a brief um, overview of uh, where the possible faults can occur, whether in uh, the PV array, or the DC stage or the AC stage. And so this is to give an idea of um, the, the positions or the occurrence where the PV uh, faults occur. Uh, <clears throat> then there are basically uh, three types of uh, maintenance. We have the preventive maintenance where it's, uh, this maintenance is carried out periodically and according to specific maintenance guidelines to ensure optimal operating conditions of equipment and plant. Uh, the uh, types of this preventive maintenance include panel cleaning, vegetation uh, management, and wildlife pre prevention. Another type is the corrective maintenance, which is carried out uh, after system failure has occurred. That is when uh, failure has been um, observed and may be done immediately or deferred. The types of this maintenance include on-site monitoring, warranty enforcement, and critical reactive repairs. Then there is another type, which is the predict, uh, pre predictive maintenance. This predictive maintenance uh, um, these days has heavily moved towards AI, where um, artificial intelligence is used to, um, to predict future faults in order to um, plan ahead and, and actually not lose um, many uh, longer downtime. So this is was presented. So, so the strategies that I used in PV uh, uh, maintenance. So here we have uh, the monitoring based strategies, the artificial intelligence. We actually group them into all the, pro, uh, the methods into five. We have the monitoring based strategies, the artificial intelligence based strategies, the statistical uh, and signal processing strategies and then uh, the comparison-based strategies, and then the, the other strategies. Um, there are many literatures under these uh, uh, five groups that, uh, that effectively maintain and uh, observe uh, PV systems in order to prevent faults. And then when the faults that are not preventable occur, they can be corrected as fast as possible in order to avoid uh, downtime. Um, so that is basically what uh, we reviewed in this paper. So uh, uh, to conclude, I said, like I earlier said, the study pre uh, presented the review of various fault detection and diagnosis strategies in PV system. And then uh, in the study, we grouped uh, the, the, the strategies into monitoring-based, AI-based, comparison-based, statistical and signal processing-based, and others. Um, so the main important thing about uh, the, the strategies is that for it to be effective, it has to have the ability to detect a fault and pinpoint its location in the shortest uh, possible time. Uh, the, then it has to be uh, affordable, and then it has to be user-friendly. <clears throat> uh, this work, we, uh, uh, we would like to um, specifically thank CAPIS for, for their financial support in helping us with the research. And then here we have some references that were extracted from, um, from the research. So thank you very much for listening and bye-bye. Thank you. Thank you. Uh, any questions? Okay, uh, we, have, we are short on time. We we'll go to the next uh, uh, presenter. It's uh, Mr. Felipe Vasconcelos from Federal University of Bahia. Isso. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Prefere falar em português? É, já que eu, eu fiz a apresentação em português, um, não, não deu tempo aqui. Eu até tentei ajustar aqui, mas como não deu tempo, eu vou preferir fazer em português mesmo. Uhum. É, vou aproveitar Oi, também para... Tiago. Oi, Tiago, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui a tela para eu 
falar aqui rapidinho algumas coisas. Até que a minha apresentação deu para falar um pouquinho, mas uhum. não custa nada. Sim, só, só os pontos mais importantes para destacar, uhum. só para a gente ter uma base para tentar, inclusive, fazer é, perguntas. Uhum. Bom, obrigado. Nada. Estão vendo aí a minha tela? Não. Hum, deixa eu ver aqui. Já apareceu aí a tela? Eu achei aqui, não estou conseguindo ver se já passou. Certo, então deixa eu fazer uma apresentação aqui superficial, né? Então, é, meu nome é Felipe Medina Vasconcelos, né? Eu sou vinculado e fiz o mestrado e doutorado na UFBA, né? atualmente eu estou fazendo o pós-doutorado no Cefet Minas Gerais sob sobre a supervisão do professor Rafael. Né? Então, é, eu apresentei o trabalho intitulado The Influence of the Frequency Dependent Behavior of Ground Electrical Parameters on the Lightning Performance of Transmission Lines. Né? Então, a, o pano de fundo né, da pesquisa, é justamente por, por conta né, da, das cargas atmosféricas serem causas recorrentes né, de, de falhas em linha de transmissão e o backflash over, né, que é o, o, um fenômeno é, de, de quando excede né, a suportabilidade da cadeia de isoladores, ou seja, quando é, ocorre um desligamento, né, ele é, estima-se que entre 40% a 70% dos desligamentos não programados, né, por, causados por descargas atmosféricas, são provocados por esse fenômeno e esse trabalho... É, investigou né, a inclusão do efeito da dependência da frequência dos parâmetros elétricos do solo no desempenho dessas linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas. Isso porque, historicamente, né, os, o, esse tipo de análise é feita em softwares, né, em programas de é, simulação de, de transitórios, e a maioria desses programas é na, no domínio do tempo, né, então e o aterramento de linha de transmissão ele é altamente dependente da frequência. Né? Então, muitas vezes, esse comportamento dependente da frequência ele é desconsiderado por conta aí dessa tarefa que é um pouco intrincada né? de fazer essa interface de modelagens. Né? Então, a metodologia foi justamente a incidência direta né? de uma corrente de descarga, né? representativa aí de primeira descarga de retorno no topo da torre, né? que é o responsável aí pelo backflash over, é, o método DF foi aplicado né, para calcular o valor das correntes, né, que seriam capazes né, de induzir o desligamento, e a probabilidade de ocorrência né, de cada corrente dessa crítica foi calculada né, utilizando a distribuição de probabilidade cumulativas de corrente de pico, né, é, medidas na estação do Morro do Cachimbo, aqui em Minas Gerais, e a partir dessas probabilidades foi determinado o desempenho é, da linha, né, considerando os parâmetros elétricos do solo, constantes e dependentes, né, para uma ampla faixa de recessividade, justamente para a gente ter uma ideia, né, uma análise de sensibilidade da inclusão ou não desse efeito, né. Então, aqui a gente tem é, os resultados e discussões, né, da, do trabalho. Então, foi usada a metodologia proposta por Anderson, né, é, algumas definições, informações têm que ser é, feitas, né, para a gente fazer essa, essa avaliação, né, tais como a geometria das torres e o, a densidade de descargas, e a gente também fez aqui a consideração né, de algumas hipóteses de distribuição de recessividade do solo 
é, ao longo do trajeto da linha, né? Porque a gente sabe que as linhas de transmissão, elas é, costumam ter uma, uma extensão grande, né? Então, obviamente, você não vai ter um solo de mesma resistividade durante todo o trajeto dela, né? Então, as seis primeiras distribuições aqui foram homogêneas, né? Então, seriam considerando né, é, solos somente dessa resistividade, por conta de outros, é, outras avaliações que a gente, a gente fez no trabalho, né? Mas que, para essa apresentação mais simples aqui, eu acho que não vale a pena entrar no, nesse ponto. E essas três últimas que foram justamente é, distribuições mais realistas, né? Então, justamente, elas não é, consideram o solo único né, no trajeto. Então, aqui a gente pode ver o número de desligamentos, né? Aqui para... É, parâmetros constantes e aqui parâmetros dependentes da frequência e aqui é justamente a diferença né, entre esses números de desligamentos com essas considerações né? então a gente pode ver aqui que há uma redução né, é, variando aí de 20% a aproximadamente 59% né, com nessa faixa aqui de resistividades é, no caso das homogêneas né, e aqui para distribuições mais re realistas né, a gente vê que tem uma redução do número de desligamentos aí da ordem de 28% até 54%, né, mais ou menos. Então, é, considerando nessas né, distribuições não uniformes de solo, né, foram encontradas aí reduções das taxas de desligamento né, esperadas de cerca de 28% a 54,4%, como eu acabei de falar, e assim faz-se clara né, a importância de se incluir o efeito dependente da frequência, os parâmetros do solo, nessas avaliações de desempenho de linhas de transmissão, frente a descargas atmosféricas, pois caso isso não seja feito, né, você pode estar incorrendo aí em é, expectativas sobredimensionadas né, de, de desligamentos, o que pode causar que você tenha uma, uma proteção excessiva, né? então você vai gastar aí um, um, um dinheiro com proteção ou com cabo contrapeso, né, com, com comprimento de cabo contrapeso de forma desnecessária, né? então já é consolidada nessa né, essa comportamento dependente da frequência do solo então cabe né a, a, aos pesquisadores e ao, ao pessoal que trabalha né com projetos de linhas é, fazer essas avaliações é, incluindo esse efeito da frequência para ter expectativas mais reais acho que basicamente era isso Obrigado, Felipe. É... Alguém tem alguma questão para fazer? É um assunto importante, na verdade, né? Que realmente de 40% a 70% dos do desligamentos não programados são decorrentes do, do, dos, da queda de raios, né? Então, Sim. é um, um trabalho muito relevante, na verdade, né? Para garantir a qualidade, a estabilidade, né? a confiabilidade da, da linha de transmissão. Então, tá bom. parabéns pelo seu trabalho, Felipe. Ah, bom, estamos em cima da hora, mas o último a apresentação a fazer é da Estefânia. É, Por favor, Estefânia. Seis minutos, mas dá. Não, dá tranquilo. Não, a gente pode estender um pouco, né, sem problemas. Estefânia, por favor. Por favor. My English is bad. Ok, então vamos bem. falar em português. Uh, como nós temos pouco tempo, é, vou ser sucinta na minha apresentação, né, já que eu já fui mais sucinta ainda no resumo, então é. vou apresentar para vocês bem rapidinho, compartilhar um pouco agora só mais a questão dos resultados, certo? Todos conseguem me ver? Pronto. Um, esse trabalho uh, foi consequência uh, de um trabalho de um doutorado, né, sob a orientação do professor Washington e do professor Wellington, da Universidade Federal de Campina Grande, no qual esse trabalho ele tem como propósito apresentar um sistema de proteção, e essa proteção seria o crobativo, no, uh, nas turbinas eólicas, Uh, dos geradores de indução de dupla alimentação, né? E, uh, como a gente já sabe, a necessidade em inserção hoje que a gente está tendo de é, turbinas eólicas tem crescido exponencialmente de tal forma que uh, tem se gerado novos códigos de rede. E dentro dessa situação, dentro deste é, parâmetro, 
Nós temos hoje as máquinas de FIG e que elas, por serem vantajosas em relação à sua velocidade variável, elas também apresentam uma desvantagem por, estarem, por serem sensíveis à questão de distúrbios na rede, exatamente em questões do seu estator e o seu rotor estar conectados diretamente à rede. Então, dentro dessa situação, a gente fez um estudo, fez um levantamento para verificar como é que esse sistema estava sendo afetado, como a gente poderia entender, como a gente poderia resolver esse tipo de situação sem que a gente, a gente é, desconectasse a máquina em si uh, da rede. Então, dessa forma, a gente fez é, vários estudos, é, verificamos várias metodologias, dos quais o Crowbar, ela se mostrou é, mais valiosa, mais presente, e nessa situação a gente pôde avaliar os afundamentos, a variação de afundamentos dentro dessa situação. E aí nisso, a, a gente verificou a, as, as tensões da operação, tanto na corrente, né, quanto na tensão, principalmente em relação ao, é, à tensão do barramento, né, aquele elo CC que fica entre os conversores. E aí, diante dessa situação, diante desses afundamentos que, está, que, é, que são recorrentes, diante de intempéries e até mesmo falhas do próprio sistema, então, foi feita uma adaptação, uma seleção adaptativa da resistência desse crowbar para diferentes valores dos afundamentos de tensão. Então, matematicamente, foi, foi, é, é, chegou-se a uma solução de como é, identificar essa resistência que poderia estar atendendo a essa passagem, a esse fluido dessa tensão para estar é, absorvendo, é, é, não bem absorvendo, perdão, em relação a esse afundamento que estaria sendo repassado como uma sobretensão para esse, esse barramento. E aí, para isso, a gente fez uma seleção, um controle adaptativo, onde, a gente, onde era verificado o afundamento de tensão, o grau desse afundamento, e por, em cima do PWM a gente verificaria o controle do sistema, dado que é, se tivesse acima de 0,9 PU, então ele era acionado, né, e... E a variação para essa tensão do barramento seria de 1.300, o limite, e o 1.200, que era normal. Então, no momento em que a falta era detectada, a, o sistema ele era habilitado, então, por meio da chave do PWM, para que esse controle pudesse reavaliar o valor da resistência para que ele pudesse estar atuando no meu sistema. E aí, dessa forma, a gente fez uh, estudos de caso para o sistema de 14 barras, Verificamos inicialmente em três pontos, mas uh, foram, vetos em, foram analisados em outros também, mas para a questão do trabalho em si, da submissão do artigo, só fizemos análise para três pontos e analisamos dentro dele faltas é, mono, tri e bifásicas. E aí dentro dessa situação a gente fez uma análise, né, abordando como é que estava se comportando aquela máquina em si, conectada ao sistema de rede, sem a proteção, o que verificamos que estava acontecendo uh, um, um, uma elevação na tensão do barramento e um afundamento tanto da tensão quanto o aumento da corrente. Então, no momento em que a gente fez a análise e utilizou o sistema do Crowbar nesse sistema da, do DFIG, verificamos que houve, então, esse controle e a máquina não precisou e ela não foi desconectada. E aí, neste momento, a gente também fez a análise do sistema é, é, projetado, né, o, o, o nosso, com os que já, este, já tem na literatura, dos quais a gente tem o sistema Staticom, LCS, é, DVR, e dentro desses, a topologia que a gente projetou, que foi é, projetada para este trabalho, e que pode ser implementada para outros trabalhos em si, ela se atendeu, ela atendeu é, muito bem é, ao sistema. E aqui nós temos ele para o sistema monofásico, trifásico e bifásico. E aí, para isso, a gente analisou também os tipos de afundamentos, quantos por cento de, de, de afundamentos estava acontecendo e qual era essa variação e este valor da resistência que era cabível naquele sistema para que ele pudesse fazer o controle uh, desse, desse afundamento. Então, aqui a gente analisou por meio uh, da equação, onde a gente viu, viu o índice da tensão do barramento e a da corrente rotórica, verificando que eles estavam realmente sendo compatíveis com o que estava sendo entregue como os valores nominais. E o que, que a gente con conseguiu concluir? Que 
tanto a seleção deste método da resistência quanto o controle, eles foram é, eficientes, mostrando que o tempo em que eles necessitavam retornar, foram retornados, atendendo sempre aos códigos de rede. Uh, a integração do sistema proposto apresentou de uma forma eficiente. Uh, em relação ao PWM, a performance dele durante esses afundamentos tornou-se suave na questão da tensão do barramento e o resultado mostrou-se que ele foi capaz de atender todas as especificações que foram predestinadas, principalmente quando estavam relacionando as diferentes os uh, diferentes afundamentos de tensão, desde o mais simples até o mais severo. Aqui foram algumas referências pertinentes que fizeram presentes na, no percurso do, do levantamento uh, bibliográfico da, do trabalho do, do doutorado. E obrigada. Obrigada, Estefânia. Vamos, vamos fazer o fechamento agora, então, com a palavra, o Tiago Martins, para fazer o fechamento da sessão. Por favor. Uh, eu, eu, eu agradeço. In fact, now, now we have both English and Portuguese speaking, so I'm going to switch to English. So I thank very much all the authors for their meaningful contributions to this session. Right? Uh, it was something very interesting. And yes, I think we're the last session, right? We, we're done with the, the Congress. So I hope everyone enjoyed our conference. And thank you very much again. Uh, I would like to invite all of you to, uh, to watch for the uh, closing of the, our Congress. We're starting, uh, I, I think it's already started. So I will put in the link here. Oh yes. On the comments. Okay. Okay. I, I hope this is the correct link. But uh, please, uh, I'd like to thank you, everyone. Uh, thank everyone for this opportunity to 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 see your work, uh, to know each other. Uh, I think you are uh, doing a great job, even the pandemic. <laughs> okay, even with the pandemic, we have to adapt. And uh, I think you have a, yeah, you made a great, great work uh, instead uh, of this situation. And I hope you can uh, you can continue to working uh, for the our. Uh, Well, I think that we have uh, many problems uh, with the energy and uh, with environmental problems, and uh, we are some. Uh, I feel that we are something, something like we are late in doing a lot of things in, in, the, in the energy area. So this uh, microgrid, uh, this, uh, photovoltaic, and wind turbines, how. Uh, important things uh, uh, that uh, our future are depending on this. So we see some pressure. Uh, I think a lot of things are we're doing too late, maybe. But we see uh, that we are doing a, a great work with your research. Okay, We are counting on, the, on your work uh, for the future of the planet and the future for our uh, energy sustainability and other important things okay i'd like to thank you everyone for your participation for your work for your research and uh, maybe you can see you again on the next uh, next congress in more the uh, next two years okay in induscon 2023 okay thank you everyone yes, and let's hope we can meet in present then right <laughs> okay we hope that thank you So uh, again, you are like, you are, I would like to invite you to see the closing session. Okay. Bye bye. Thank you.